Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Loubna, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais seulement vous montrer comment j'ai procédé au montage de ce gâteau. Donc il n'y a pas de recette de layer cake, c'est seulement le montage du gâteau, comment superposer vos étages en toute sécurité. Alors pour ma part, le premier étage de ce gâteau, c'est pas un vrai gâteau, donc c'est un, un bloc en polystyrène, donc c'est un faux gâteau que j'ai masqué avec de la pâte à sucre. Donc c'est un bloc que j'ai commandé sur Planète Gâteau. Donc vous prenez bien les mesures du gâteau qu'il vous faut euh, en fonction des, de, de l'étage qui, qui, qui va être posé dessus. Donc là le bloc, moi je crois qu'il fait 25 cm de diamètre parce que le gâteau du dessus mesurait, me semble-t-il, 20 cm de diamètre. Ensuite, pour monter mon gâteau, j'ai utilisé un Dummy Cake. C'est ce disque en carton épais donc, qui va supporter le poids du gâteau. Donc, il ne faut pas mettre euh, un carton de présentation euh, trop fin. Sinon, votre gâteau risque de se fissurer quand vous allez le transporter. Et j'ai utilisé également des Dowels. C'est ces gros pics en bois que je vais planter dans le gâteau pour pouvoir euh, superposer ensuite les autres étages. Donc tout d'abord sur le Dummy Cake, donc vous allez étaler de la crème au beurre. Donc très important de le faire, c'est pour coller le, le, les gâteaux que vous allez poser dessus. Et pour éviter surtout que le gâteau ne glisse et qu'il qu y ait des, des petits accidents. Donc bien important, vous étalez de la crème au beurre et vous posez dessus le premier étage. N'hésitez pas à appuyer légèrement pour bien faire adhérer. Donc ensuite, quand vous allez mettre au frais, la, pâte, le, la crème au beurre va, va durcir et votre gâteau sera bien collé et bien sécurisé. Donc une fois que vous avez fait cette étape, maintenant on va venir planter les dowels donc dans le gâteau. Pour pouvoir planter les dowels bien correctement, qu'ils soient bien centrés, Donc j'ai pris un disque de 18 cm ou 20 cm. En fait, c'est le diamètre du gâteau que je vais poser par-dessus. Donc pour pouvoir poser mon gâteau correctement, euh, je vais euh, utiliser ce disque euh, en carton juste pour marquer l'endroit où je dois poser mes dowels pour ne pas poser les dowels trop larges pour qu'ils ne soient pas à l'extérieur du gâteau en fait. Donc vous prenez euh, la, la mesure euh, avec le disque euh, en carton, vous euh, vous tracez avec la pointe d'un couteau, donc attention de ne pas appuyer trop fort sur le couteau pour ne pas couper la pâte à sucre. Et ensuite, vous centrez vos pics en bois correctement. Donc là, je l'ai planté bien au fond du gâteau. Alors attention, comme c'est du polystyrène, il faut appuyer bien fort. Il faut être sûr que le pic en bois est bien descendu jusqu'au fond du gâteau. Donc une fois que vous avez pris la mesure, vous le retirez et vous découpez avec une petite pince coupante votre dowel et là vous allez en mettre 5 donc vous coupez 5 fois la même taille donc vous utilisez le premier dowel voilà comme euh, comme euh, exemple et vous en coupez comme ça 5 moi j'en ai mis 5 pour être sûr que le gâteau sera bien bien posé et qu'il ne bougera pas donc une fois que vous avez découpé vos 5 morceaux vos cinq bouts de dowel, donc là vous allez pouvoir les planter, donc j'en ai mis un au milieu et quatre sur les côtés, donc vous plantez bien au fond, si vous avez un petit peu de mal à le faire avec vos doigts, n'hésitez pas à vous servir du voilà d'un autre dowel pour enfoncer jusqu'au fond, voilà, ensuite quand vous passez votre main par dessus, il faut que ce soit bien lisse, il ne faut pas que le dowel ressorte, sinon l'équilibre de votre gâteau ne sera pas bon, il faut vraiment qu'il soit bien enfoncé à la limite de la pâte à sucre. Une fois que vous avez placé vos dowels, donc vous remettez le disque pour être sûr que le dowel ne dépasse pas. Et là, je vais commencer à poser mon gâteau. Donc là, je récupère mon gâteau qui était déjà prêt au réfrigérateur. Voilà, vous vérifiez bien le diamètre du gâteau, que ce soit bien le même. Ensuite, vous allez étaler de la crème au beurre. Pareil, c'est comme ce qu'on a fait au début. C'est pour bien fixer le gâteau avant de le poser, sinon il ne tiendra pas, il risque de glisser, de bouger. Donc vous mettez bien 
de la crème au beurre. Pareil, vous faites attention de ne pas dépasser la limite qu'on avait tracée tout à l'heure. Il ne faut pas que la, pâte, la crème au beurre soit visible quand vous allez poser le gâteau. Il faut que ça fasse bien propre. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez déplacer votre premier gâteau délicatement. Donc là, moi, le gâteau, je l'ai monté directement sur le disque doré que vous avez vu tout à l'heure. Comme ça, ça me facilite le transport pour la suite. Voilà. Donc vous le prenez doucement et vous le déposez directement sur le premier gâteau. Donc faites attention de bien le centrer pour éviter ensuite de trop le, trop le toucher, de trop le déplacer. Voilà, donc là on voit qu'il n'est pas bien droit. Je vais prendre la pointe d'un couteau, quelque chose de bien pointu, bien fin. Voilà, et comme ça vous pouvez le déplacer. Faites attention de ne pas abîmer la pâte à sucre. Voilà, donc là le premier étage est posé. Et maintenant je vais venir faire exactement la même chose avec le deuxième étage. Donc là pareil j'ai préparé de la crème au beurre. J'ai sorti mon deuxième étage de gâteau. Et pareil, donc je prends les dowels et je viens prendre la mesure pour pouvoir les couper. Donc là pareil, vous prenez le dowel, vous allez le planter dans le gâteau. Et avec votre doigt, vous allez prendre, enfin vous allez mettre le doigt juste sur la limite où il faut couper le dowel. Donc là, sur l'étage du dessus, j'en ai mis que 3 parce que le gâteau n'est pas très grand. Le troisième gâteau n'est pas très grand, donc du coup, j'ai mis que 3 dowel. Donc voilà, je prends la mesure, je coupe et je fais pareil avec les deux autres. Et ensuite, vous les plantez, voilà, délicatement. Donc là, ça va, ça va être beaucoup plus facile à les planter parce que c'est un vrai gâteau, donc avec une génoise. Voilà, donc pareil, si vous voyez que le dowel dépasse un petit peu, vous le reprenez, vous le ressortez et vous le redécoupez. Il ne faut pas que le dowel dépasse, c'est très important, sinon votre gâteau ne sera pas bien équilibré et risque de bouger. Donc une fois que vous avez fini de planter les trois dowels, Pareil, on remet de la crème au beurre, on étale bien la crème au beurre. Et là aussi, attention de ne pas étaler trop large pour ne pas dépasser. Il ne faut pas qu'on voie la crème au beurre quand vous allez poser le gâteau. Donc pareil, vous referez la même chose. Hein. Vous prenez le diamètre du dernier gâteau et vous faites des marques pour pouvoir euh, vous repérer après. Voilà, donc là j'ai fini d'étaler la crème au beurre. Et pareil, je vais, je vais prendre le dernier gâteau. Et je vais le déposer. Donc vous voyez là pareil, hein, la crème au beurre est bien froide, elle a bien figé, donc c'est beaucoup plus facile à déplacer. Et pareil, je l'ai monté sur un disque, sur un disque or, comme ça, le, 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 c'est beaucoup plus facile ensuite à déplacer. Donc là pareil, donc attention de ne pas appuyer trop fort hein, pour ne pas euh, écraser la crème au beurre. Une fois que vous avez centré votre gâteau, donc là maintenant... Pour cacher un petit peu, bah parce qu'on voit en fait, le, on voit la limite en bas du gâteau, donc ça fait pas très joli. Donc j'ai pris de la crème au beurre que j'ai mis dans une poche à douille avec une petite douille cannelée, une petite douille étoile. Et ensuite, je poche la crème au beurre pour cacher un petit peu les imperfections. Pour avoir quelque chose de plus joli, de plus net. Donc moi j'ai mis de la crème au beurre, hein. vous pouvez mettre des perles en pâte à sucre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là j'ai fait la même chose sur les deux étages. Et voilà, donc là j'ai terminé donc, de monter mon gâteau, je l'ai mis au réfrigérateur, moi il est resté toute la nuit au frais. Et ensuite le lendemain, j'avais plus qu'à poser les décorations. Donc moi c'était un gâteau sur le thème exotique, donc du coup j'ai pris des fleurs exotiques, j'ai fait quelques petites fleurs également en pâte à sucre, donc j'ai étalé de la pâte à sucre et avec un petit emporte-pièce j'ai réalisé ces petites fleurs. Donc là voilà, je ne vous montre pas la décoration parce qu'après la décoration c'est euh, libre à chacun. Donc voilà comment j'ai décoré mon gâteau, j'ai déposé toutes mes fleurs, par contre les fleurs je les ai plantées, avant de les planter directement dans le gâteau, je les ai mises dans des pailles, donc j'ai pris des pailles, j'ai planté la fleur et ensuite j'ai planté la paille dans le gâteau pour avoir quelque chose de plus propre et de plus hygiénique. 
Voilà donc le résultat. On obtient un très beau gâteau qui est bien fixé, qui est bien droit, qui tient bien. Donc si vous suivez bien euh, toutes les étapes, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.